ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെറൈറ്റിക്ക കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഒരു നൈസ് പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിഭവമാണ് റമദാനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭവമാണ് നൈസ് പത്തിരി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം നമ്മളുടെ വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു കപ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കൂടാൻ കൂടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളക്കും വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പച്ചരിയുടെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം മേലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് വെള്ളവും പൊടിയും ഒരുപോലെ മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് നന്നാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുത്താവുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും കുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഇത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ കട്ടകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ കട്ടകളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുത്താൽ നമുക്കിത് കൂടി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അതായത് ഒരു തട്ട് തട്ടിലോട്ടാണ് മാറ്റേണ്ടത് കേട്ടോ കുണ്ടുള്ള പാത്രമൊന്നും വേണ്ട ഒരു തട്ടിലോട്ടായാലേ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കിത് ഒരു തട്ടിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ നമ്മൾ ഈ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിലോട്ട് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാവും ലേശം പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു സാധനം വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ലേശം വെള്ളം വേണ്ടി വരും അതായത് ലേശം നമ്മളുടെ കൈ നനക്കാൻ കുഴക്കാനുള്ളൊരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേശം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ലേശം ഒന്ന് കൈമലൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഏകദേശം നല്ല കുയ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നിന്ന് രണ്ട് ഭാഗമാക്കണം അതായത് നമുക്കിത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ലേശം വെള്ളം നമ്മളുടെ കൈ ഒന്ന് നനക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക റോൾ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക അതായത് നമുക്കൊരു റൗണ്ട് വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഉരുളകളാക്കണം അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു നീളം വരെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം മൊത്തമായിട്ട് എണ്ണ തടവിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ബോൾസാക്കി എടുക്കാം അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയ ബോൾസൊക്കെ ആക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മളുടെ പത്തിരിയുടെ വലിപ്പം വേണ്ടത് അതുപോലെ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ബോൾസാക്കി എടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്കിത് മൊത്തം ബോൾസാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മൊത്തം ബോൾസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് റൗണ്ടായിട്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് പ്രസ് വെച്ച് പരത്തിയാൽ തന്നെ ഇതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്കൊരു ബോൾ ഒരു പ്രസ്സിലോട്ട് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ലേശം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഇ
പണി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് മൊത്തം അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ലേശം പൊടി ഒന്ന് വിതറിക്കൊടുക്കുക അതായത് അടിയിലൊന്ന് പറ്റിപ്പിടിക്കാതെ വിയർപ്പും കാര്യങ്ങളും അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ പേപ്പറൊന്നും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം എയർ ടൈറ്റ് ആവണം കേട്ടോ പാത്രം അല്ലാന്നാൽ ഇതിൽ പത്തിരിൻ്റെ മേലെ വിള്ളലൊക്കെ ഒന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് പരത്തിയെടുത്ത പത്തിരി ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലും അതിന്മേൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പത്തിരിയുടെ മേലെ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടലറി ഇങ്ങനെ നല്ല പുക ഇങ്ങനെ പൊന്തി പോവാൻ ഇതുപോലെ പൊന്തി പോവാൻ നിൽക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പത്തിൻ്റെ മേലെ ചെറിയ കുമിളകൾ വരും ബബിൾസ് വരും അത് ഒന്ന് ആവും വരെ ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്നാൽ ഒന്ന് 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 സ്ട്രോങ് ആവും കേട്ടോ പത്തിരി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ബബിൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പം തന്നെ ഇതൊന്ന് പൊള്ളി നല്ല പൊള്ളി വരും എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊള്ളി വരും ഇത് നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ച